তো ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ এর বইটা সবার কাছে আছে তো নাকি জি স্যার আছে জি স্যার আছে তো বইটা সাথে নাও আজকে আমরা একটা লেটার পড়ব তো লেটারটা পড়ার পূর্বে আমরা একটা একটা ভিডিও দেখব হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি একটু এটাকে তো যেভাবে কাউকে মানে এখানে দেখা গেল কি ফিল্ডটা চারপাশে কিন্তু বন্ধ তাই না একদিকে শুধুমাত্র খোলা জায়গা ছিল সেদিক থেকে তো প্রবেশ করলো এরা আর বাকি সাইডগুলোতে কিন্তু বন্ধ ছিল তাই না এখানে যদি আমরা একটু দেখি দেখো এই যে এই পাশে না এই পাশ দিয়ে তারা প্রবেশ করছে পুরো ফিল্ডটা কিন্তু চারপাশে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চারিদিকে বিল্ডিং মানে মোটামুটি একদম খাঁচায় বন্দি পাখির মতো গুলি হুম কোনো রকম কোনো উপায় নেই যে পালিয়ে বাঁচবে অনেকে কুয়ার ভিতরে তো ঝাঁপ দিচ্ছে তাই না দেখা গেল না অনেকে কুয়ার ভিতরে ঝাঁপ দিয়েও কিন্তু বাঁচার চেষ্টা করেছে এখন কুয়ার পানিতে কি অবস্থা হয়েছে সেটার ক্যামেরাতে দেখানো হয়নি ভিডিওতে তো এই হচ্ছে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বা ম্যাসাকার যাকে বলা হচ্ছে তো এইটার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর একটা চিঠি লিখে সেই সময়ের যে লর্ড ছিল হ্যাঁ লর্ড চেমস ফোর্ডের কাছে তো লর্ড চেমস ফোর্ড কে ছিলেন আমরা একটু দেখি আসলে একটু বিষয়গুলো দেখে আসি লর্ড বলতে কাদেরকে বোঝানো হতো বলতো তৎকালীন সময়ে उपाधि তিনি এই ইন্ডিয়াতে ছিলেন শাসন করছিলেন এবং সেই সময়ের আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কত সালের দিকে বলো তো হ্যাঁ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং সেই সময় ইংল্যান্ডের রাজা কে ছিল দেখো राजा जर्ज दिथ मैं कैकटा इन चले भाग चले समय कैक जन शासक से लर्ड कार्जन एस बंगभंग उन्नीसश पांच साले तो विभिन्न समय कहानीगुल्लो घटे तो এখন রবীন্দ্রনাথ টাগোরকে তারা আবার নাইটহুড দিয়েছিল কেন দিয়েছিল সেটা আমরা একটু দেখি দেখো তাহলে রবীন্দ্রনাথ টাগোর হচ্ছে আমরা জানি কত সালে জন্ম আঠেরোশো সালে জন্ম এবং উনিশশো সালে তিনি মারা যান তিনি মোটামুটি ভারত বিভক্ত হয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা উনিশশো সালে সেটা তিনি দেখে যেতে পারেননি যে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট ডিভাইডেড হয়েছিল তো রবীন্দ্রনাথ টাগোর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল উনিশশো সালে দেখো পয়েট রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ওন নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ইন নাইনটিন থার্টিন বিকজ অফ ইস প্রোফাউন্ডলি সেন্সিটিভ অ্যান্ড ফ্রেশ অ্যান্ড বিউটিফুল ভার্সেস ইন ইস কালেকশন অফ সংস গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি থেকে আমরা একটা কবিতা পড়েছি ফার্স্ট ইয়ারে মানে ফার্স্ট ইয়ার ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি ইয়ার কবিতাটার নাম কি জানা আছে তো রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো তা নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় কোন দেশ থেকে বলো তো मालिक हो খারাপ কাজ ইউজ করা হচ্ছে তাই তিনি সেই ডেনামাইট থেকে পাওয়া যে টাকা ইনকাম করেছিলেন সেখানের 
ইন্টারেস্ট থেকে যে টাকা হয় সেই টাকা থেকে তিনি নোবেল প্রাইজ এর আবিস মানে কি উত্থান করলেন আর কি শুরু করলেন এবং সেটা শুরু হয় দেওয়া উনিশশো এক সাল থেকে হ্যাঁ উনিশশো এক সাল থেকে দেওয়া শুরু হয় নোবেল পিস প্রাইজ মানে নোবেল প্রাইজ এবং এখানে ছয়টা আলাদা আলাদা ফিল্ড আছে ভিন্ন ভিন্ন ছয়টা ফিল্ডে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং এখানে দেওয়া হয় দেখো কান্ট্রি কোথায় সুইডেন অল প্রাইজেস এক্সেপ্ট দ্য পিস প্রাইজ পিস প্রাইজটা দেওয়া হয় নরওয়ে থেকে হ্যাঁ আর অন্যান্য যে পাঁচটা ফিল্ড আছে সেগুলো দেওয়া হয় হচ্ছে সুইডেন থেকে তার মানে রবীন্দ্রনাথ যখন বেঁচে ছিল তখন ইন্ডিয়া তো ব্রিটিশদের অধীনে ছিল তাই না তখন ব্রিটিশ সেই ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার যখন দেওয়া হলো সুইডেন থেকে তখন ব্রিটিশ সরকার ভাবলো এ তো বিশাল ব্যাপার আমরা যদি কিছু না দিই এখন তাই না দেখো ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে পরিবারে পরিবারে সে ভাত পাচ্ছে না কিন্তু বাইরের লোক খুব দাম দেয় বুঝতে পারছো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপারে ঠিক এরকমটা হয়েছে যে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাস করে ব্রিটিশ অধীনের সর মানে সে অনেক লেখালেখি করছে ইংলিশ ইংরেজি সাহিত্যে লেখালেখি মানে বাংলা মেনলি তিনি লেখ লেখেন কিন্তু গীতাঞ্জলি ইংরেজিটা ট্রান্সলেট করার কারণে ওটা ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে পড়ে বা ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের মধ্যে পড়ে এবং সে কারণেই তাকে উনিশশো তেরো সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাহলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিলেন কিন্তু পুরস্কারটা পেলেন হচ্ছে সুইডিশ সরকারের কাছ থেকে এইটা আবার ব্রিটিশদের একটু বেশ গায়ে বাঁধে আর কি হ্যাঁ যে কি তাই তো আমরা যদি এখন তাকে সম্মান না দিই তাহলে তো আমাদের মান সম্মান চলে যাবে ঠিক আছে তাই বলছে দেখো যে আফটার ট্যাগোর্স রিসিপশন দ্য নোবেল ইন নাইনটিন থার্টি তাহলে নোবেল পিস প্রাইজ রিসিভ করার পর উনিশশো তেরো সালে দেয়ার ওয়ার সাম প্রেশার্স টু অন দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টু রিকগনাইজ ট্যাগোর যে ব্রিটিশ সরকারও ভাবছে যে যদি আমরা এখন রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরকে মানে রিকগনাইজ না করি তাহলে তো আমাদের মান সম্মান যাবে সেই হিসাবে ব্রিটিশ সরকার একটা বিশেষ সিস্টেম ছিল যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখে বিশেষ করে মিলিটারি ক্ষেত্রে দেখো বিশেষ করে মিলিটারি হেড অফ স্টেট অর জাহাজ এগুলোতে আগে নাইট দেয় নাইট উপাধি দেওয়া হতো কিন্তু পরবর্তীতে নাইট উপাধিটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও চলে আসে তো সেই হিসাবে অনারেডি নাইটহুড নামে যে একটা সিস্টেম ছিল সেই সিস্টেমগুলোর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরকেও নাইট উপাধি দেওয়া হয় হ্যাঁ দ্য ব্রিটিশ ওয়ান্টেড টু রিকগনাইজ ট্যাগোর অ্যাজ আ নাইট হাই ফর দে ওয়ার ওরিড দ্যাট হি ওয়ান্ট অ্যাকসেপ্ট ইট স্পেশালি বিকজ হি ওয়াজ হি হ্যাজ অলরেডি আ সেন্ট্রাল পলিটিক্যাল ফিগার প্লেইং আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন স্টপিং দ্য ফার্স্ট পার্টিশন অফ বেঙ্গল বাই লর্ড কার্জুনের যে লর্ড কার্জুনের মাধ্যমে যে বাংলা বিভক্ত হয়েছিল সে বাংলা বিভক্ত হওয়ার কারণে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার কারণে তিনি অনেকটা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছিলেন সেই হিসাবে ব্রিটিশ সরকার হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার ভাবছিল যে আমাদের নাইট উপাধি সে আবার নেয় কি না ইত্যাদি কারণে যা হোক পরবর্তীতে তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয় আমরা দ্রুত আমরা একটু এই সিটটা পরে নিবো আমি দিয়ে দিব ট্যাগোর ফাইনালি অ্যাকসেপ্টেড দ্য নাইটহুড উইথ সাম ডিগ্রি অফ হেজিটেন্স ইন থ্রি জুন নাইনটিন ফিফটিন তাহলে উনিশশো সালে নাইট উপাধি তিনি পান এবং দ্য ডেথ দ্য ডেট অফ বার্থ অফ ফিফ জর্জ এই যে জর্জ দ্য ফিফ তাই না রাজা তার জন্মদিনে তাকে এই উপাধিটা দেওয়া হয় কিন্তু তিনি কি করেন এই উপাধিকে ত্যাগ করেন হ্যাঁ হি রিটার্ন দিস অ্যাওয়ার্ড ইন প্রোটেস্ট এগেন্স্ট দ্য নাইনটিন নাইনটিন জালিয়ান ওয়ালাবাগ ম্যাসাকার দেখো উনিশশো সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগ যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেন ঠিক আছে তাহলে জালিয়ান ওয়ালাবাগ ম্যাসাকার এটা কি জিনিসটা নোট থাকে কিন্তু শর্ট নোট থাকে এটা কি এখানে একটা প্রশ্ন স্যার বলো হ্যাঁ তাহলে তো মানে নাইটহুড উপাধিটা দেওয়া হয় 15 সালে আর হত্যাকাণ্ডটা হয় 19 সালে এটা কি পরে আবার মানে পরে রিজেক্ট করে নাকি স্যার এতদিন পর্যন্ত সে এটা ক্যারি করে হ্যাঁ এই 4 বছর সে ক্যারি করেছিল মানে সে ছিল কিন্তু যখন দেখলো যে আমার কথা শুনছে না ব্রিটিশ সরকার আমি কিছু বিষয়ে কথা বললে আমাকে সম্মান দিয়ে রাখছে শুধু তাহলে সম্মানের কি আর দরকার আছে মনে করো রাসেল তার বিয়ের দাওয়াত দিল হ্যাঁ রাসেলের এখন বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছে আমাকে রাসেল সবার কাছে পরিচয় করে দিয়ে দিচ্ছে আমাকে আমাদের স্যার হুম কিন্তু স্যারকে বসার জায়গা দিচ্ছে না তাহলে কি হবে বলো মনে করো রাসেল বলতেছে আমাদের স্যার কিন্তু স্যার বলে সবাইকে পরিচয় করা দিচ্ছে কিন্তু বসার জায়গা দিচ্ছে না তখন তো আমার মান সম্মানটা একটু বেশি যাবে নাকি কিন্তু যদি সে পরিচয় না করিয়ে দিত স্যার বলে বা অন্য কোন তাহলে আমার কিন্তু মান সম্মান যেত না হতো তো ব্যাপারটা ঠিক এইরকম যে তুমি আমাকে সম্মান দেখ মানে সম্মানজনক পদবি দিয়ে রাখছো কিন্তু বসার জায়গা দিচ্ছ না বা আমার কথা শুনছ
ঠিক আছে তো সে কারণে তিনি এই ইয়াটা ত্যাগ করেন আমরা টেক্সটে আসব তিনি এই কথাগুলো বলবেন একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে নিলে ভালো হবে কারণ টেক্সটটা ছোট কিন্তু সেন্টেন্সগুলো খুব বড় বড় এবং বুঝতে অসুবিধা হওয়ার মতো এই আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু দেখে যাই তা জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেন হয়েছিল আমরা একটু সেটা দেখি দেখো দ্য জালিয়ান ওয়ালাবাগ ম্যাসাকার অলসো নন অ্যাজ দ্য আমৃতসার ম্যাসাকার এর একটা নাম আছে আমৃতসার হ্যাঁ যেটা এখানে হয়েছিল আর কি তো দেখো এটা ঘটেছিল তেরোই এপ্রিল নাইনটিন নাইনটিন আ লার্জ বাট পিসফুল ক্রাউড হ্যাড গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য জালিয়ান ওয়ালাবাগ ইন আমৃতসার পাঞ্জাব টু প্রোটেস্ট এগেন্স্ট দ্য অ্যারেস্ট অপ্রো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিডার্স মানে তৎকালীন তো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন খুব চলছিল তাই না এবং ইন্ডিয়াকে হাত মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য বেশ আন্দোলন চলছিল সে আন্দোলনে একটা প্রোটেস্ট হিসাবে তারা সেখানে এসেছিল কিন্তু ইন রেসপন্স টু দ্য পাবলিক গ্যাদারিং দ্য ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর ই এইস ডায়ের এই যে আমরা যে ব্যক্তিকে দেখলাম যে গুলি করার অর্ডার দিল সারাউন্ডেড দ্য বাঘ উইথ হিজ সোলজার্স বাঘ মানে ফিল্ড তাই না এই ফিল্ডটাকে কি করলো সারাউন্ডেড করে ফেললো দ্য জালিয়ান ওয়ালাবাগ কুড বি এক্সিটেড অন ওয়ান সাইড এই যে এক সাইডে মাত্র এর দরজা ছিল তাই না অ্যাজ ইটস আদার সাইডস ওয়ার এনক্লোজড বাই বিল্ডিংস চারিপাশে ছিল বিল্ডিং এবং প্রাচীর হ্যাঁ এ কারণে পালাতে পারেনি আফটার ব্লকিং দ্য এক্সিট উইথ হিজ ট্রুপস তাহলে তিনি এক্সিটটা কিন্তু ব্লক করে ফেললেন হি অর্ডার দেম টু শুট অ্যাট দ্য ক্রাউড কন্টিনিউইং টু ফায়ার ইভেন অ্যাজ প্রোটেস্টার ট্রাই টু ফ্লি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও কিন্তু গুলি করে দ্য ট্রুইপস দ্য ট্রুপস কেপ্ট অন ফায়ারিং আনটিল দেয়ার অ্যামিনেশন ওয়াজ এক্সহস্টেড মানে গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং বলা হচ্ছে এস্টিমেটস অফ দোজ কিল্ড ভ্যারি বিটুইন থ্রি হান্ড্রেড টু ওয়ান থাউজেন্ড মানে তিনশো থেকে হাজারের মধ্যে পিপল কিন্তু মারা যায় এবং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টু ওয়ান থাউজেন্ড মানে টুয়েলভ থাউজেন্ড হাজার সরি টুয়েলভ হান্ড্রেড আদার পিপল ওয়ার ইনজুর্ড অফ হোম ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি টু ওয়ার সিরিয়াসলি ইনজুর্ড মানে অনেকে আহত হয় অনেকে দেখা হচ্ছে মারা যায় তো এই হচ্ছে হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন তিনি হ্যাঁ তার রেসপন্সেস প্লোরাইজড বোথ দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পিপলস আচ্ছা শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট কি আমরা পড়েছিলাম বলো তো তোমাদের সাথে পড়েছিলাম रिनाउंसुड and stated that sas machakar mane mass murders aren't worthy of giving any title to any more je jara hotta korte mare pare manush tader kach theke kono title newa jay na hm tader kach theke kono title niye kono labh nei karon tara manusher hotta kari to shei hisabe ekhane amra je bishoy gulo dekhlam ba video ta dekhlam ta diye nischoy background ta bujhte perechi je ashole knighthood upadhi batil korar karon gulo ki acha এ পর্যন্ত কি কারো প্রশ্ন আছে তাহলে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কত সালে হয়েছিল মানে কি কত তারিখে তাহলে তেরোই এপ্রিল উনিশশো উনিশ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন নাইনটিন থার্টিন নাইটের উপাধি পেয়েছিলেন নাইনটিন ফিফটিন তাই তো আর যে হত্যাকাণ্ডের অর্ডার দিয়েছিল তিনি হচ্ছেন কি ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর ইএইচ ডায়ের এবং হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল জালিয়ান ওয়ালাবাগ মানে একটা ফিল্ড এটা হচ্ছে অমৃতসরে অবস্থিত পাঞ্জাব যে প্রদেশ আছে সেই প্রদেশের সেই হিসেবে নামকরণ করা হয় জালিয়ান ওয়ালাবাগ ম্যাসাকার তোমরা আবারও ভিডিওটা একটু দেখবা হ্যাঁ আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি এই ভিডিওতে যেহেতু লিঙ্কটা দেওয়া যাচ্ছে না কারণ তা না হলে ভিডিও আবার আপলোড করা যাবে না ওখানে আবার কপিরাইট ধরবে সেই হিসাবে আমি এখানে যেহেতু রেকর্ডিংটা দিই নাই তোমরা এখান থেকে একটু দেখে নিবা আমি এটা ভিডিওটা শেয়ার করে দিলাম छोट छ মানে এটা কি মেনে নেওয়ার মতো 
যেটা কি ডিউটি বলে কি মানে ডিউটি বলে কি ছেড়ে দেওয়া যায় যেটা একটা ডিউটি ছিল এটা আসলে অমানবিক হয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকারও কিন্তু এটা মেনে নেয়নি পরে ওই ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে কিন্তু মানে পদচ্যুত করে আর কি তাকে নিয়ে যে দেখাচ্ছে ভিডিওতে আছে কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা ভিডিওতে যদি আমরা একটু দেখি আমি একটু ইয়ে করে রাখি দে আচ্ছা তাহলে আমরা সরাসরি টেক্সটে যাই এই দেখো এটা হচ্ছে একটা লেটার আর কি লেটারটা তিনি লিখেছিলেন কত তারিখে দেখো থার্টিন থার্টি ফার্স্ট মে নাইনটিন নাইনটিন মানে এই যে মে মাস চলছে কিন্তু তাই না এই মে মাসের যদি এপ্রিলে ঘটনাটা ঘটেছিল গত মাসে ঘটেছিল তেরো তারিখে আর রবীন্দ্রনাথ লেটারটা লেখা হচ্ছে উনিশশো সালে কলকাতা থেকে লিখছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা হচ্ছে লেটার খুব একটা বড় নয় আর লেটারের যে পার্টগুলো আছে দেখো সেগুলো ফলো করা হয়েছে ইয়োর এক্সিলেন্সি হ্যাঁ বিশেষ করে সরকার ব্রিটিশ সরকার বা হচ্ছে বিশেষ করে ফরেন অ্যাফেয়ার্সের এই ব্যাপার টার্মগুলোকে এক্সিলেন্স ইউজ করা হয় রাজা বা এদেরকে তা এটা লিখছে কে কার কাছে এটা কিন্তু তিনি সেই সময় রাজার কাছে লিখছেন হুম সেই সময় যে ব্রিটিশ রাজ ছিলেন তার কাছে তিনি কিন্তু এই চিঠিটা লিখছেন তো দেখি কি লিখছেন দেখো সেন্টেন্সগুলো মাত্র কয়েকটা সেন্টেন্স আছে এখানে বিশাল বিশাল দ্য এনারমিটি অব দ্য মেজার্স এনারমিটি মানে কি বলো দেখি পাঞ্জাবে অবস্থিত সরকারের দ্বারা যে বিশাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিসের জন্য ফর কুয়েলিং কুয়েলিং মানে কি দমন করা তাই তো হ্যাঁ সাম লোকাল ডিস্টারবেন্সেস তাহলে কি স্থানীয়ভাবে কিছু আন্দোলন করা হচ্ছিল তাই তো সেটাকে ডিস্টারবেন্স বলা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা বলা হচ্ছে সেই বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল সেই পদক্ষেপ কি করেছে হ্যাজ রিভিল্ড সেই পদক্ষেপ আমাদের কাছে কি করেছে দেখো হ্যাজ রিভিল্ড আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে বা ওপেন করে দিয়েছে কিসের টু আওয়ার মাইন্ডস আমাদের কাছে কি প্রকাশ করেছেন দ্য হেল্পলেসনেস অফ আওয়ার পজিশন অ্যাজ ব্রিটিশ সাবজেক্ট ইন ইন্ডিয়া তাহলে ইন্ডিয়াতে ব্রিটিশের নাগরিক হিসাবে আমাদের যে অসহায় অবস্থা সেই অবস্থাকে কিন্তু প্রকাশ করে দিয়েছে এই যে পদক্ষেপটা বিশেষ করে উইথ আ রুড শক যা দিয়ে আমরা একটা বড় আঘাতও পেয়েছি তাহলে সেনেস্টার মিনিংটা কি যে স্থানীয়ভাবে একটা বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এই পদক্ষেপের যে বিশালতা মানে অনেকটা মশা মারতে কামান দাগার মতো অবস্থা বুঝতে পারছো কাজ হচ্ছে মশা মারা কিন্তু নিয়ে আসছে কামান তো এখানেও ঠিক সেরকম ঘটনা যে তারা একটা বিষয় নিয়ে আন্দোলন করছে তা তাদের কাছে তারা তো নিরস্ত্র তাদের কাছে তো একটা চাকু পর্যন্ত নাই তাদেরকে গুলি করার কি ছিল তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলেখানে দিতে পারত একটু জেলে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা শান্তিং পান্টিং দিতে পারত কিন্তু পুরো গুলি করা এটা তো একটা এনরমিটি হয়ে গেছে মানে খুবই মানে তীব্র একটা শাস্তি হয়ে গেছে আর সে শাস্তিটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আমরা কত অসহায় কথাটা কি বোঝা গেছে সেনেসা দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা মানে পুরো সেন্টেন্স ওয়াইজ আমি এখানে দেখো এইখানে দিয়েছিলাম তোমরা একটু সিটটা পরে নিবা সুন্দর করে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে দেখো পাঞ্জাবের কিছু স্থানীয় বিশৃঙ্খলা দমন করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের তীব্রতা ভারতে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে আমাদের অবস্থানের অসহায় থেকে করুণভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে হ্যাঁ আমাদের কাছে প্রকাশ যে আমরা কত অসহায় এভাবে থাকা যায় না আচ্ছা এটাকে এটুকুতে কারো সমস্যা আছে কোনো ওয়ার্ড বা এরকম মিনিংয়ে আচ্ছা যদি না থাকে আমরা পরে সেন্টেন্সে যাই এবার বলা হচ্ছে দ্য ডিসপ্রোপোশনেট সিভিয়ারিটি ডিসপ্রোপোশনেট মানে কি জানা আছে আরোপ করা বা প্রদান করা তাহলে 
এই যে আনফর্চুনেট বা অসহায় মানুষের উপরে পানিশমেন্টের যে তীব্রতা হুম অ্যান্ড দ্য মেথডস অফ ক্যারিং দেম আউট এবং এই শাস্তি প্রদানের যে সিস্টেম মেথড মানে কি সিস্টেম অফ ক্যারিং আউট ক্যারিং দেম আউট মানে হচ্ছে শাস্তি প্রদান করা তাহলে একদিকে হচ্ছে শাস্তির পরিমাণ মানে মনে করো কেউ দশ টাকা চুরি করছে তার জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া দেওয়া হবে তাহলে এটি কি অপরাধ আর শাস্তি কি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো বলো না স্যার তা দশ টাকা চুরি করছে তার জন্য তার ফাঁসি হবে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে বা দশ টাকা চুরি করছে বলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে তা ঠিক এরকম যে বলা হচ্ছে যে পরিমাণ শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে উই আর কনভিন্সড এতেই আমরা বুঝে গেছি এতেই আমরা বুঝে গেছি উইদাউট প্যারাল দেখো আর দ্য ডিসপ্রোফেশনের সিভিয়ারিটি অফ দ্য পানিশমেন্ট ইনফ্লিক্টেড আপন দ্য আনফর্চুনেট পিপল অ্যান্ড দ্য ম্যাথি মেথডস অফ ক্যারিং দ্য আউট আর উইদাউট প্যারাল মানে একদিকে শাস্তির পরিমাণ অপরাধের জন্য এবং শাস্তি প্রদানের যে পদ্ধতি এইগুলো হচ্ছে আন প্যারালাল মানে উইদাউট প্যারালাল যেটা পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজড গভর্নমেন্টস অন্তত সভ্য সরকারের অধীনে এরকম শাস্তি কখনো দিয়েছে বলে দেখা যায়নি হ্যাঁ তবে বলা হচ্ছে বারিং সাম কনসপিকিউস এক্সেপশানস রিসেন্ট অ্যান্ড রিমোট তবে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে যে শাস্তি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে যেটা হয়তো আমার জানা নেই তবে এই যে শাস্তিটা আমি দেখলাম এরকম নির্দয় শাস্তি এর আগে কখনো ইতিহাসের পাতাতে দেখা যায়নি বিশেষ করে সিভিলাইজড গভর্নমেন্টে হ্যাঁ সভ্য সমাজে বা সভ্য সরকারের অধীনে কথাটা কি বুঝতে পারছ দেখো এখানে দেখে নিবা বলেছে দেখো আমরা বুঝতে পেরেছি যে মানে আমরা এই যে আমরা বুঝতে পেরেছি নাকি হ্যাঁ উই আর কনভিন্সড মানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে অসহায় জন সাধারণকে প্রদর্শ শাস্তির যে কঠোরতা ও এই শাস্তি প্রদানের যে প্রক্রিয়া তা কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত মানে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সাম্প্রতিক বা অতীতের কোনো সভ্য সরকার ব্যবস্থার ইতিহাসের সাথে তুলনীয় নয় এমনটা কখনো দেখা যায়নি এমনটা কখনো হয়নি হ্যাঁ যে সভ্য সরকারের অধীনে এটা কখনো দেখা যায়নি কনসপিকিউস মানে হচ্ছে উল্লেখযোগ্য মানে উল্লেখ করার মতো কিছু ব্যতিক্রম এক্সেপশন মানে কি ব্যতিক্রম বারিং মানে হচ্ছে ব্যতীত বা ছাড়া যেটা হচ্ছে উইদাউট হ্যাঁ এটা এক ধরনের প্রিপোজিশন প্রেজেন্ট মানে পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন এই তো কি কথাটা বোঝা গেছে একটু দেখো সেন্টেন্সটা ভাগ করে বুঝতে পেরেছ কি না কারো কোনো প্রবলেম আছে বর্তমান অথবা দূরের মানে সরকার সরকার মানে কি সিভিলাইজড গভর্নমেন্ট রিমোট অর রিসেন্ট মানে কি বর্তমান সরকার হোক আর অনেক প্রাচীন যুগের সরকার হোক ঠিক আছে তো এরকম রিসেন্ট আর রিমোট বলতে রিসেন্ট বলতে সাম্প্রতিক আর রিমোট বলতে অনেক আগের কোনো সরকারের অধীনে এমনটা হয় হয়েছে বলে জানা নেই এমনটা বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আর কারো কোনো প্রবলেম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সেন্টেন্স আচ্ছা সমস্যা নেই তাই তো তাহলে আমরা তৃতীয় সেন্টেন্সে যাই আচ্ছা তাহলে একটু লিঙ্কটা রেখো কিন্তু হ্যাঁ এবার হচ্ছে কনসিডারিং দ্যাট সাস ট্রিটমেন্ট এই যে আচরণ করা হয়েছে হ্যাজ বিন মিটেড আউট দেখো হ্যাজ বিন মিটেড আউট মানে আরোপ করা হয়েছে প্রদান করা হয়েছে টু আ পপুলেশন এমন এক জনগণের উপর যারা ছিল কেমন ডিজার্মড অ্যান্ড রিসোর্সলেস যারা ছিল হচ্ছে অসহায় এবং গরিব তাহলে এটা নিয়ে এটা যদি আমরা বিবেচনা করি যে যাদের উপর গুলি করা হয়েছে তারা ছিল হচ্ছে অসহায় এবং অস্ত্রহীন নাকি তাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না এবং এই শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে কাদের দ্বারা বায়া পাওয়ার তো শাস্তি আবার দেওয়া হয়েছে এমন একটা পাওয়ারের দ্বারা হুইস হ্যাজ দ্য মোস্ট টেরিবলি ইফিসিয়েন্ট অর্গানাইজেশন ফর ডেস্ট্রাক্টিং হিউম্যান লাইফস তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক এরকম যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে যাদেরকে আর যারা শাস্তি দিয়েছে এদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ঠিক আছে ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে একজন রিক্সালাকে যদি এখন প্রধানমন্ত্রী এসে চড় দেয় তাহলে এটা কি মানাবে বলো 
একজন রিকশাওয়ালা অপরাধ করেছে তাই প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চড়ে এসে তাকে একটা চড় দিয়ে গেল আর কি এটা কি মানাবে তাই বলা হচ্ছে হ্যাঁ যে সকল জনগণের উপর শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের তো অস্ত্রই নাই তারা ছিল গরিব অসহায় আর যারা শাস্তি দিয়েছে তারা ছিল এমন একটা শক্তিশালী সংগঠন দেখো যাদের রয়েছে টেরিপলি ইফিসিয়েন্ট অর্গানাইজেশন মানে তারা খুবই দক্ষ সংগঠন কি করার জন্য ফর ডেস্ট্রাকশন অফ হিউম্যান লাইফ তারা মানব জীবনকে পুরো ধ্বংস করে দিতে পারে এমন অস্ত্র তাদের কাছে আছে তাহলে সেই রকম মানুষ যদি এরকম অসহায় মানুষের ওপরে অত্যাচার করে আর এটাকে যদি আমরা বিবেচনায় নিই তাহলে এটা আমরা এটাই এটাই বলতে পারি যে উই মাস্ট স্ট্রংলি অ্যাসার্ট দ্যাট আমরা শেষ পর্যন্ত এটাই বলতে পারি যে ইট ক্যান ক্লেম নো পলিটিক্যাল এক্সপিডিয়েন্সি এটা কোনো রাজনৈতিক এক্সপিডিয়েন্সি মানে কি দেখো মানে তুমি যে এটাকে মানে বৈধ বলে মেনে নেবা এইটা মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই দেখো বলা হচ্ছে রাজনৈতিক যে যুক্তি যুক্তিযুক্ততা এটা এখানে খাটবে না কোনোভাবেই যুক্তি দিয়ে এটাকে মানানো যাবে না যে এই যে গুলিটা করা হয়েছে এটা যুক্তি যুক্তিযুক্ত হ্যাঁ যে না আমরা আমাদের ওই যে বলতে যাচ্ছি না ডায়েরকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে আমি চেয়েছিলাম ওদের একটা শিক্ষা দিতে চরম শিক্ষা দিতে যে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে এমনটা করা যাবে না হুম তার জন্য বলা হচ্ছে এটা ফার লেস মোরাল জাস্টিফিকেশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি ফার লেস মোরাল মানে কোনোভাবে এটা নৈতিকভাবে এটাকে জাস্টিফাই করার কোনো সুযোগ নেই কারণ যারা গুলি করেছে তারা এত শক্তিশালী আর যারা হচ্ছে গুলি খেয়েছে তারা এতই দুর্বল যে তাদের সাথে আসলে মিলে না অনেকটা ওই ডিসিএস এর রিক্সাওয়ালাকে গুলি করার মতো বা একটা কৃষককে চট দেওয়ার মতো হ্যাঁ এরকম আর কি অবস্থা দেখো লাইন লাইনগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় হ্যাঁ মিনিংগুলো একটু ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি খেয়াল করতে হবে তাহলে কোন কথা বিবেচনা করে দেখো কনসিডারিং দেয়াট এটা হচ্ছে আমাদের মেন শুরু আর কি যে আমরা যদি বিবেচনায় নিই যে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তারা ছিল অসহায় আর যারা শাস্তি দিয়েছে তারা হচ্ছে এমন শক্তিশালী যে তারা পৃথিবীতে পৃথিবীটাই ধ্বংস করে দিতে পারে এই কথা যদি আমরা বিবেচনায় আনি তাহলে আমরা এটুকু বলতে পারি যে এই যে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে এটাকে কখনোই যুক্তি দিয়ে মানা মানানো যাবে না বা এটাকে বৈধ বলে আমরা মেনে নিতে পারি না ফার লেস মোরাল জাস্টিফিকেশন হুম আচ্ছা তো কারো কোনো সমস্যা আছে দেখো আমি একটু বাংলা সেন্টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি একবারে বড় করে আর বড় হ্যাঁ যে মানব সভ্যতা বিনাশ করতে পারার মতো ভয়ানক দক্ষ সংগঠন আছে যে শক্তির মানে আছে যে শক্তির সেই শক্তির দ্বারা এমন নিরস্ত্র অসহায় এক জনগোষ্ঠীর উপরে যে অন্যায় করা হয়েছে তা যদি আমরা বিবেচনায় আনি তাহলে আমরা জোরালোভাবে বলতে পারি যে এই আচরণ কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক যুক্তযুক্তিতা মানে যুক্তিযুক্ততা বা নৈতিক ন্যায্যতা দাবি করতে পারে না এই যে ক্লেম তাই তো ক্যান ক্লেম দাবি করা নো পলিটিক্যাল এক্সপিডিয়েন্সি মানে রাজনৈতিক যুক্তিযুক্ততা আর মোরাল জাস্টিফিকেশন মানে কি নৈতিক ন্যায্যতা এটা কখনোই দাবি করতে পারে না আচ্ছা এই তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে কি কারো সমস্যা আছে একটু দেখে নাও এক মিনিট সময় যদি কারো প্রবলেম থাকে আমাকে একটু বলবা रवींद्रनाथ चतुर्थ नम्बर विशाल विशाल सेंटेंस আপনার 
হ্যাঁ এই যে আমি এগুলো ফ্রেশ করে দিয়েছি তোমরা একটু দয়া করে আবার একটু পরে নিবা বারবার একটু পরবা তাহলে এবং ওয়ার্ডগুলো মানে খুব মানে এক দক্ষ হ্যান্ড মানে ওয়ার্ড চয়েসগুলো জটিল হ্যাঁ যে তো তিনি যে আসলে দক্ষ ছিলেন এবং বেশ এক্সপার্ট একজন ইংলিশ ইউজার ছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটা কেটে গেল হুম তো এরপর আসি দ্য অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে একটা কোশ্চেন আছে সরি বলো হ্যাঁ আচ্ছা মানে এই পড়ার বাইরে রবীন্দ্রনাথ তো ছয় রকম প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই তাহলে এত ভালো ইংলিশ কিভাবে পারেনি আচ্ছা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে কি আসলে আমাদের শেখার কোনো ইয়া আছে না তা ঠিক আছে কিন্তু আমরা তো এরকম ছোট থেকে না শিখলে এখন তো টুকটাক পারি এটা তো পারতাম না তোমার তো জোর করে জোর করে শেখানো হচ্ছে কিন্তু যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় শিখতে চায় তাই না এখন আমরা যেটুকু মনে করি যে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না তার কি আসলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না এটা আমরা বলতে পারি এটা বলতে পারো না তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল কিন্তু তিনি মানে সে পড়াশোনা করত কিন্তু তার মানে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল না মানে অ্যাকাডেমিক যে পড়ালেখা এটার প্রতি আগ্রহ ছিল না কিন্তু সে মোটামুটি তার আগ্রহ সাহিত্যের প্রতি ছিল দেখা যাচ্ছে সে ব্রিটি ইয়াতে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল হচ্ছে আইন পড়ার জন্য বুঝতে পারছো ইংল্যান্ডে গিয়েছিল আইন পড়ার জন্য বিলেতে কিন্তু সেখানে সে করলো কি আইন পড়া বাদ দিয়ে সে ইংরেজি সাহিত্য পড়া শুরু করলো বুঝতে পারছো যে আইন পড়তে যেতে পারে আইন কিন্তু ইংরেজি ভাষায় বুঝতে পারছো আইন পড়তে হয় কিন্তু ইংরেজি ভাষায় অথবা আমরা কি বলতে পারি যে তার ইংরেজি দক্ষতা ছিল না বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই এটা হতে পারে কাজিনুল ইসলামের ক্ষেত্রে তবে কাজিনুল ইসলাম কিন্তু ব্যাপক দক্ষ একজন ব্যক্তি যদিও তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু লাগে আসলে শিক্ষিত হতে যে শিখতে চায় তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার খুব একটা প্রয়োজন নেই আর যে শিখতে চায় না সে পিএইচডি করে ফেললেও শিক্ষিত হবে না বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ঠিক এরকম তৎকালীন সময়ে আমাদের মতো যেমন স্কুল কলেজ সেরকমটা ছিল না মক্ত বাই জাতীয় জিনিস ছিল যেমন ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে তারপরে স্কুলগুলো ছিল কারণ আমরা জানি যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মানে প্রতিষ্ঠা করা হয় হ্যাঁ আঠেরোশো এই সময় সতেরোশো শতকের দিকে হ্যাঁ মোটামুটি ইন্ডিয়াতে কিন্তু বেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সময়ে আচ্ছা তো যাই হোক আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা যদি না থাকে আমরা একটু আগে দেখো অ্যাকাউন্টস অফ ইনসাল্ট তাহলে দ্য অ্যাকাউন্টস অফ ইনসাল্টস অ্যান্ড সাফারিং তাহলে যেভাবে অপমান এবং অপদস্থ করা হয়েছে আমাদের জনগণের উপরে তার যে পরিমাণ আন্ডারগন বাই আওয়ার ব্রাদার্স ইন দ্য পাঞ্জাব তাহলে পাঞ্জাবে আমার ভাইয়েরা বা আমার জনগণেরা যে ধরনের বা যে পরিমাণ অপমান এবং কষ্টের শিকার হয়েছে সেটা কি করেছে হ্যাভ ট্রিকেল্ড থ্রু দ্য গ্যাড সাইলেন্স দেখো হ্যাভ ট্রিকেল্ড থ্রু দ্য গ্যাড সাইলেন্স এই সেমিস্টার মিনিংটা কি আসলে গ্যাগ সাইলেন্স বলতে কি বোঝায় গ্যাগ সাইলেন্স গ্যাগ মানে বুঝো একটু দেখি নির্বাক হ্যাঁ নির্বাক কিন্তু গ্যাগ এটা তো মিনিং পাইলাম কিন্তু গ্যাগ বলতে আসলে কি বোঝায় আচ্ছা দেখি তো আমরা পাই কিনা হ্যাঁ দেখো মুখের ভিতরে এই যে আ পিস অফ ক্লথ put in or over a person's mouth to prevent them from speaking tar mane ekhane gag silence bolte ashole ki bojhana hocche jonogon ki ashole nirob chilo naki jonogon ke nirob kore rakha hoyeche kon ta tai bolche have trickle trickle mane ki shurshuri dewa trickle mane ki bojhay nake jemon amra kati kuti dile par ektu kemon shurshuri lage na oi ta mane hocche trickle othoba mone kore keu sundor torkari ranna korche আমার নাকে এসছে এই নাকে এসে যে আমাকে একটু অ্যাফেক্ট করছে বা আমাকে একটু নাড়া দিচ্ছে এটাকে বলে ট্রিকাল্ট তাহলে ট্রিকাল্ট বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে যে ছড়িয়ে পড়া হ্যাঁ এখানে ট্রিকাল্ট মানে আমরা বুঝবো কি ছড়িয়ে পড়া যে তাহলে যে পরিমাণ সাফারিং এবং ইনসাল্ট আমাদের জনগণকে বা ভাইদের করা হয়েছে পাঞ্জাবে সেটা কিন্তু মানুষ চুপ থাকলেও সেটা কিন্তু অলরেডি ছড়িয়ে গেছে এবং সেটা গিয়ে পৌঁছাচ্ছে কোথায় রিচিং এভরি কর্নার অফ ইন্ডিয়া সেটা কিন্তু পৌঁছে গেছে কোথায় ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সাল অ্যাগনি অফ ইন্ডিগনেশন রাউজড ইন দ্য হার্ট অফ আওয়ার পিপল এবং এর কারণে আমাদের জনগণের হৃদয়ে রাউজড মানে কি সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের অ্যাগনি অফ ইন্ডিগনেশন ইউনিভার্সাল অ্যাগনি অফ ইন্ডিগনেশন ইন্ডিগনেশন মানে কি 
কোনো কিছুর প্রতি বিদ্বেষ কোনো কিছুকে গ্রহণ করতে দেন আক্রোশ বা ক্রোধ দেখো ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ সেইগুলো কি করেছে হ্যাজ বিন ইগনোর্ড বাই আওয়ার রুলার্স তাহলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমাদের জনগণের হৃদয়ে যে একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে সেটা বারবারই আমাদের ব্রিটিশ সরকারের বা যারা শাসক তারা বারবারই এড়িয়ে গেছে এবং তারা মনে করতেছে কি দেখো এই যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে এতগুলো লোককে তারা যে হত্যা করল এই হত্যা করাটাকে তারা নেগেটিভলি না নিয়ে মাঝে মাঝে করেছে কি পসিবলি কংগ্র্যাচুলেটিং দেম সেলফস তারা হয়তো নিজেকে একটু খুব মানে অভিনন্দন জানাচ্ছে যে বিশাল একটা কাজ করে ফেলেছি হ্যাঁ ফর হোয়াট দ্য ইমাজিন অ্যাজ স্যালিটারি লেসেন্স ওই যে ডায়ের বলল না যে আমি তাদের একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছি অত এতগুলো মানুষকে হত্যা করে তারা মনে করছে যে তারা খুব ভালো কাজ করে ফেলেছে হ্যাঁ তারা নিজেদেরকে কনগ্র্যাচুলেট করছে হয়তো বা দেখো পসিবলি ইউজ করেছে মানে রবীন্দ্রনাথ ফিল করছে যে আমাদের জনগণের মধ্যে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো সেই বিদ্বেষটাকে ওই রুলাররা বুঝতে পারল না বরং তারা মনে করল যে ভারতীয় জনগণকে একটা বড় শিক্ষা দেওয়া গেছে হুম তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা যে যে পরিমাণ সাফারিং এবং ইনসাল্ট আমাদের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা এখন ভারতের প্রত্যেকটা কোনায় পৌঁছে গেছে সবাই জেনে গেছে এবং এই জেনে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি একটা বিদ্বেষ কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এই বিষয়টা ব্রিটিশ সরকারের যারা রুলার্স তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না বরং তারা মনে করছে যে তারা একটা ভালো কাজ করেছে স্যালিটারি রেশন দিয়েছে হ্যাঁ এবং তারা নিজেদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে অভিনন্দন জানাচ্ছে দেখো হুম এই যে সম্ভবত নিজেদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে হ্যাঁ তারা মনে করছে নিরাপত্তামূলক স্যালিটারি রেশনস এটা দেখো বাংলাটা আবার একটু পরে ফেলো সব সবাই একটু পরে দেখি কে ভালো বাংলা পড়তে পারে এর বিষয়টা একটু হচ্ছে আবার একটু বলেন কোনটা কোনটা ওই যে গ্যাগ গ্যাগ সাইলেন্স গ্যাগ সাইলেন্স মানে কি বললাম আমি বলো তো গ্যাগ সাইলেন্স বলতে আমি কি বললাম গ্যাগ মানে হচ্ছে কারো মুখে মনে করো যে তুমি একজনকে ধরেছো হাত পা বেঁধেছো এখন তুমি এটাকে পেটাবা দুপদাপ করে মারবা হ্যাঁ কল্লা কি একটা গামছা জড়িয়ে বা একটা তুলা বা কোনো কিছু তার মুখের ভিতর দিয়ে দিলাম তাহলে সে কি আর কথা বলতে পারবে বলো তো জোর করে চুপ জোর করে চুপ করে রাখা এটা তাহলে যে জনগণকে মানে জনগণ হয়তো প্রতিবাদ করতে পারছে না কারণ কি যেভাবে অসহায় মানুষের উপর গুলি করা হচ্ছে এতে অপরাধ হলেও কি কেউ প্রতিবাদ করতে যাবে বলো তো তাই বলছে এটা হচ্ছে গ্যাগ সাইলেন্স যে জনগণ চুপ আছে ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে যে সংবাদটা জনগণ জানে না তা কিন্তু নয় জনগণ হয়তো এখন প্রতিবাদ করতে পারছে না গুলি খাওয়ার ভয়ে কিন্তু তাদের ভিতরে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে একটা বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে সেটা তো ক্লিয়ার একদম সেটা বলতে চাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে গ্যাগ সাইলেন্স মানে হচ্ছে জোর করে কাউকে চুপ করে রাখা এই যে এখানে সেটা আমি দেখিয়েছি দেখো যে পাঞ্জাবে আমার ভাইয়েরা যে পরিমাণ অপমান ও কষ্ট সহ্য করেছে তা শ্বাসরুদ্ধকর নিরবতার মধ্য দিয়ে দেখো শ্বাসরুদ্ধকর নিরাপত্তা ওই যে গ্যাগ সাইলেন্স মধ্য দিয়ে ভারতের প্রতিটি কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের জনগণের হৃদয়ে জ্বলে ওঠা ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের সার্বজনীন মর্মবেদনা দেখো কি শব্দ হ্যাঁ আমাদের শাসকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে তাহলে আমাদের জনগণ যে হ্যাঁ ঘৃণা প্রদর্শন করছে তাদের যেটা বেদনা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা জনগণ মানে শাসকরা উপেক্ষিত করেছে কারণ কি সম্ভবত তারা এ ধরনের শাস্তিকে নিরাপত্তামূলক শিক্ষা মনে করে নিজেদেরকে অভিনন্দনও জানিয়েছে কারা অভিনন্দন জানিয়েছে জনগণ নাকি রুলার কারা ভেরি গুড এরপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর সেন্টেন্স আমরা কি অর্ধেক পড়ে ফেলেছি আচ্ছা দেখো পাঁচটা চারটা সেন্টেন্স অর্ধেক শেষ এইবার আসি দ্য ক্যালাসনেস ক্যালাসনেস মানে উদাসীনতা হ্যাঁ দ্য ক্যালাসনেস হ্যাজ বিন প্রেইজড তবে এই যে ব্রিটিশ সরকার যে কাজটা করেছে সবাইকে কিন্তু এটা খারাপ বলেনি তাই না সবাই কিন্তু এটাকে খারাপ বলেনি আমরা কিন্তু অলরেডি পেয়েছি এই জায়গায় কোথায় যেন কোনটাতে পেলাম ও আচ্ছা এখানেই ছিল তাই না এই যে দেখো উপরে যদি আমরা একটু দেখি অনেকে এটা নিয়ে কিন্তু পজিটিভ কথা বলেছে বিশেষ করে রোয়ার্ড কিপলিং একজন রাইটার তার মতো লোকেরা যদি এটাকে পজিটিভ বলে তাহলে কি হয় কথায় যেন
कारमाइकल लॉर्ड कारमाइकल लॉर्ड हार्डिंग्स ओके हम्म ऐ जे रेस्पोंसेस पोलराइज पोलराइज मानी कि दुई टा मेरु तो री होए जावा एक तो अच्छे ब्रिटिश और ब्रिटिश जानोगन और तो इंडियन जानोगन है ताले ब्रिटिश सरकारे जानोगन बा ब्रिटिश चारा तारा बोलते से जे ऐडा ठीक ही होए चे और इंडियन रा एर भी पक्के एमोन की एमिनेंट ऑथोर एक जोन नामी दामी लेखक रूएट किपलिंग शेव बोले चे डायर ठीक काजी कोरे चे डायर डीड इज ड्यूटी जे, the callousness has been praised. ये जे ब्रिटिश सरकारे उदासीन होता, ये टा अनेक ये पोषण शाक करे चे, विशेष करे काजित दारा, by most of the Anglo Indian papers, विशेष करे Anglo Indian जे पेपर पोत्रिका आसे ताते ये टा के पोषण शाक करा हुए चे, अमुन की, which have in some cases, जे पोषण शा, अमुन पर जाए पोषण तो चोले गया चे जे to the brutal length of making fun of our suffering अनेक ये टाके funny शब्द नहीं अच्छे ठीक है सर बोलते हैं अनेक टक खूब गोल्पो टाके खूब अनेक टक एक गोल्पो बोले नहीं अच्छे एवं मुने को रचे टक खूब मज़ा रहेक टक घटना हम्म एवं तारा जोखन एक टक fun वो ये ते तूले धोर चे पेपर पोत्री का ते तो खून without receiving the least check from the same authority तारे टके जब funny आकरे तूले � तो ना व्यापार ठीक है रुको जब पोत्री का तो एक उन मुने करो जब बांग्लादेशी कोनो एक टा जायगा ते की बोल बो मुने को एक टा फील्डे एक टा प्रतिवाद होते हैं सरकार के विरुद्ध है एक उन मुने करो सरकार ऑर्डर दिलो जब सब गुली करे मेरे फैलो तब गुली करे मेरे फैला होलो आर बांग्लादेशी जब पेपर पोत्री का मार्टा आश्लेष दौर कर चिलो ना मार ले ये बांगली स्वाइतन इरा भालो ना इरा इधर क्या एकदम गुली करे मेरे फैला हुचित मने इरकों फानी हुए थे तुले थोड़े चें उसे बस एवं ये जो लेखा लेखी कोल लो पेपर पोत्री का जो ओपनली प्रकाश कोल लो इटर विरुद्ध कोनो प्रतिवादो करा हुलो ना मने ऑथोरिटी इटर न बरों की कोल्लो relentlessly careful in smothering every cry बरों तरह शौतर को चिलो कौन विषय है? आमादेर जे कान्ना ये जे बेथार जे गोंगानी बा कॉस्टो इटा की बरों relentlessly बा बार बार की कोटे चाचे smothering कोटे चाचे smother माने की विषय टके चापिये रखते चाचे हाँ from the organs representing the sufferers तो देखो Relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. So, representing the sufferers, what do you think about the people who represent the sufferers? The people who represent the sufferers are the people who represent the sufferers. So, the people who represent the sufferers are the people who represent the sufferers. तो खून अब अथॉरिटी खूबी केयरफुल जे किभावे इधर के अब दोमिया रखा जाए ताले अथॉरिटी केयरफुल कादर विरुद्ध है जानोगान इंडियन जानोगान दे विरुद्ध मतलब इंडियन जानोगान भालो कोरो कार मोंडो कोरो सबसमाई तारा छोटर को जे इंडियन जानोगान के किभावे बोटा मोटी मतलब उत्तरचर करा जाए तादर के मतलब किभाव इंडियन जनगण के हत्या करा होते हैं, मारा होते हैं, तो ना ये तो तारा मोटो शोधर करना। बाबा तो ठीक ऐसे कोम, मुने करो, जे पूरी बारे बुझते हैं बच्चों, शासुरी यार बोर भीतरे शासुरी में झगड़ा, माने कि शासुरी यार बोमार भीतरे प्रतिदिन झगड़ा है, बुझते हैं बच्चों, तो चले ऐसे देखे कौन तो उस तरफ सो आर सेले ऐसे की करते से बो के ऐसे बेदाम पेटा चे किंतु सेले देखते से ना जब शासुरी माजे माजे बो मा के अमन अमन कथा बोले जब बो मा ऑटोमेटिक देख जाए कौन तो उस तरफ सो जब शासुरी मोटा मोटी बो मा के जब पेटा ये टा देखे खूब खुशी है खुशी हो और कारणे ये माजे माजे अमन अमन किस कथा 
আর ওই রেগে যাওয়াটা গালিগালাসটা দেখে এসে ছেলে আর ছেলে বৌমাকে পেদম পেটাই ব্যাপারটা তাহলে ছেলে কোন জায়গায় সতর্ক আর কোন জায়গায় অসতর্ক বলো তো একজন ছেলে সতর্ক কোথায় রাসেল কাটিকুটি করতেছে এ বিষয়ে সে সতর্ক না তো ব্রিটিশ সরকারও ঠিক এরকম আর কি হ্যাঁ যে তার যে জনগণ তার জনগণ যে এদের উপর অত্যাচার করছে এটা ব্রিটিশ ব্রিটিশ সরকার দেখছে না এড়িয়ে যাচ্ছে বরং মাঝে মাঝে দমিয়েও রাখছে কিন্তু তারা আবার সতর্ক এই ক্ষেত্রে যে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে এটাতে তারা খুব সতর্ক হ্যাঁ তো এরকম ব্যাপারটা এখানে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ তো দেখো এখানে কি বলছে যে অধিকাংশ ইঙ্গো ভারতীয় পত্রিকায় এই উদাসীনতার ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার আমাদের ভোগান্তিকে নিয়ে নির্মম তামাশার করার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে দেখো তামাশা পর্যন্ত করছে এবং এই কাজটি কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই চলছে মানে কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার বাধাই দিচ্ছে না এই কর্তৃপক্ষই আবার ভুক্তভোগীদের প্রতিনিধিত্ব করে যে সকল সংগঠন তাদের কষ্টের আকুতি ও বিচার বুদ্ধির অভিব্যক্তি দমন করতে সতর্ক তারা আবার যারা এই কষ্টগুলোকে দেখছে এবং তুলে ধরার চেষ্টা করছে সেই কর্তৃ সেই সংগঠনগুলোকে আবার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কী করছে কীভাবে দমিয়ে রাখা যায় সে বিষয়ে আবার বেশ সতর্কতা দেখাচ্ছে যে বউকে কীভাবে পিটিয়ে রেখে মায়ের বিরুদ্ধে যাতে কথা না বলে সেটা কিন্তু মাকে আর ঠেকাচ্ছে না যে মা তুমিও বলো না তুমিও যা বলো সেগুলো সমস্যা আছে তো আমরা শুরু করতে পারি পরবর্তী চলে যাই আচ্ছা এবার পরবর্তী সিক্স সেন্টেন্সে চলে আসি আমরা দেখি আজকে আমরা শেষ করতে পারি কিনা হয়ে যাবে হয়তো বা স্যার হ্যাঁ বলো ওখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানস জন্য কাদেরকে বললেন আপনি অ্যাংলো ইন্ডিয়ার মানে হচ্ছে যে সকল মানুষ বিশেষ করে দুইটা রক্তের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলতে আমরা মনে করো একজন ইন্ডিয়ান বাবা আর হচ্ছে ব্রিটিশ মা এদের যে সন্তান হবে এদেরকে হলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে বুঝতে পারছো যে ইন্ডিয়ান সেতে ইন্ডিয়ান যে ইংলিশ সেতে ইংলিশ ইংলিশদেরকে অ্যাংলো বলা হয় অ্যাংলো সেকশন পড়েছিলাম না আমরা ও সরি তোমরা তো ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে আছে হ্যাঁ অ্যাংগল থেকে আসছে ইংলিশ অ্যাংলো বলতে ও ইংলিশদেরকে বোঝানো হয় আর ইন্ডিয়ান বলতে ইন্ডিয়ান দুটার সংমিশ্রণ হচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানে হচ্ছে যাদের মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ব্রিটিশ এবং যারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তারাই এটাকে সাপোর্ট করেছে আর কি কথা বুঝতে পারছো ওকে ভেরি গুড তো আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি যে আমাদের আপিল সবসময় কি হচ্ছে ভেইন ইন ভেইন সুদেব কুমার একটু মিউট রাখো আরো জেনে যে প্রতিবাদের যে প্যাশন বা আবেগ ইস ব্লাইন্ডিং অন্ধ করে দিয়েছে কাদেরকে দ্য নোবলার ভিজন অফ স্টেটম্যানশিপ ইন আওয়ার গভর্নমেন্ট তাহলে আমাদের সরকারের যে স্টেটম্যানশিপ তাই তো সরকার পরিচালনার যে ক্ষমতা বা পাওয়ার তাদের যে একটা নভেলার ভিজন থাকে তাই না নভেলার ভিজন বলতে কি বোঝায় বলো তো মানে মহৎ উদ্দেশ্য তাই না যে একজন যখন কেউ সরকারে যাবে সরকারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আমরা আসি না যে আমি যদি সরকার হতে পারতাম 
তাহলে এই এই কাজগুলো করতাম দেশের জনগণের জন্য এই ভালো কাজগুলো করতাম এই ভালো কাজগুলো করতাম এইভাবে জনগণের কল্যাণ করতাম এইগুলো হচ্ছে নোবলার ভিজন কিন্তু সেইগুলো আর হচ্ছে না সে নোবলার ভিজন আর হচ্ছে না বরং সেগুলোর প্রতি ব্রিটিশ সরকার বা জনগণকে কি করে দিয়েছে ব্লাইন্ডিং করে দিয়েছে অন্ধ করে দিয়েছে তারা আর বুঝতে পারছে না যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের সরকার বা দেশ পরিচালনার উদ্দেশ্য কি বরং কি বলছে দেখো যে এই যে নোবেলার যে ভিজনটা আছে যেটাকে কি করা যেত হুইস কুড সো ইজিলি অ্যাফোর্ড যে নোবেলার ভিজনটা অথবা যে সরকার যে এই হুইস দিয়ে কিন্তু সরকারকে বোঝাতে পারে যে হুইস কুড সো ইজিলি অ্যাফোর্ড টু বি ম্যাগনানিমাস তারা মহৎ হতে পারত তারা দয়ালু হতে পারত অ্যাজ বিফিটিং ইটস ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অ্যান্ড মোরাল ট্রেডিশন কারণ সরকারের যে শক্তি সেটা কি কম না বেশি বলো তো ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অনেক শক্তি তাই না তার অনেক শক্তি রয়েছে তার অনেক ওই নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এই দায়িত্বকে মানিয়ে অ্যাজ বিফিটিং মানে কি অনুসারে তাহলে তার শারীরিক শক্তি মানে তার যে ক্ষমতা এবং তার যে নীতি নৈতিকতা এইগুলোকে ব্যবহার করে সরকার কি হতে পারত নবুলার হতে পারত আমাদের প্রতি দয়াবান হতে পারত কিন্তু কি হচ্ছে দ্য লিস্ট দ্য ভেরি লিস্ট আই ক্যান ডু ফর মাই কান্ট্রি ইস টু টেক অল কনসিকুয়েন্স আপন মাই সেলফ তাহলে সরকার যেহেতু হতে পারছে না যে আমরা জানছি যে সরকারের উচিত ছিল আমাদের প্রতি সদয় হওয়া আমাদের প্রতি করুণা দেখানো কিন্তু যেহেতু সরকার অলরেডি ব্লাইন্ড হয়ে গেছে তারা তাদের মহৎ উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারছে না বরং তারা আমাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করছে অতএব রবীন্দ্রনাথ টাগোর বলছে যে আমি যতটুকু করতে পারি আমার জনগণের জন্য দ্য দ্য ভেরি লিস্ট আই ক্যান ডু ফর মাই কান্ট্রি মানে আমি আমার জনগণের জন্য যতটুকু করতে পারি তা কি টু টেক অল কনসিকুয়েন্সেস আপন মাই সেলফ এই যে ঘটনা ঘটলো এই ঘটনা সকল দায় আমি আমার উপরে নিয়ে নিলাম কি হিসাবে ইন গিভিং ভয়েস টু দ্য প্রোটেস্ট অফ মিলিয়ন্স অফ মাই কান্ট্রিমেন যে আমার এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদের সাথে সুর মিলিয়ে গিভিং ভয়েসটা মানে কি কথা সুর মেলানো বা প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করা তাহলে আমার জনগণের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে অন্তত আমি আমার এই কি করতে পারি মানে আমার যে দায়ী মানে আমার আমি যে দায়ী সেটাকে বা আমার যে দায়িত্ব সেটাকে আমি একটু গ্রহণ করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা তো যাই হোক সারপ্রাইজ ইন টু আর ডাম্প অ্যাঙ্গুইস অফ টেরর এটা দিয়ে কাকে মনে হয় দেখো পাস পার্টিসিপেল ফ্রেস করে দেখো ফ্রেসগুলো যদি একটু খেয়াল করো তাহলে আরও বুঝতে পারবা যে যে কান্ট্রিম্যান দেখো মাই কান্ট্রিম্যান সারপ্রাইজ ইন টু আর ডাম অফ ডাম অ্যাঙ্গুইস অফ টেরর ডাম অ্যাঙ্গুইস অফ টেরর ডাম অ্যাঙ্গুইস অফ টেরর মানে কি মনে করো তুমি তোমার সন্তানকে বা তুমি তোমার ছোট ভাইকে এমন মার দিয়েছ বুঝতে পারছো এমন পেটানি দিয়েছ যে পুরো সে অবাক যে আমি কি ভুল করলাম সে আর কথা বলতে পারছে না পুরো বোবা হয়ে গেছে যে আমাকে এইভাবে কেন মারল তা বা এই ইন্ডিয়ান জনগণেরও ঠিক একই অবস্থা ইন্ডিয়ান জনগণ কেমন হয়ে গেছে সারপ্রাইজ হয়ে গেছে মানে হতবাক হয়ে গেছে এবং তারা অনেকটা ডাম হয়ে গেছে ডাম মানে কি বোবা এবং ভিতরে ভিতরে এক ধরনের আতঙ্ক তাদের কাজ করছে তারা আর কিছুই বলতে পারছে না বরং এই বোবা জনগণের প্রতিবাদে অন্তত আমি একটু আমার ভয়েস দিতে পারি মানে কি আমি তাদের সাথে সুর মেলাতে পারি তাই না সুর মিলিয়ে বলতে পারি যে এই এই প্রতিবাদগুলো আমাদের করা উচিত তাহলে এই হলো আমাদের ছয় নম্বর সেন্টেন্স এনে কি বলা হচ্ছে দেখো যে আমাদের আকুতি বৃথা হয়েছে আমরা যে চেষ্টা করছি বারবার সর মানে জনগণ সরকারকে বোঝানোর জন্য ব্যর্থ হচ্ছি এছাড়াও সাংগঠনিক শক্তি ও নৈতিক ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে যে সরকার সহজেই সদায় হতে পারত তাই না আমাদের প্রতি সদায় হতে পারত কিন্তু প্রতিশোধের আগুন আমাদের সে সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার মহৎ দূরদর্শিতাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে তাহলে তারা সদায় হতে পারত কিন্তু তাদের প্রতিশোধের আগুন তাদের সে মহৎ উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে আর তা জেনে আমি আমার দেশের জন্য যা করতে পারি তা হলো কি অবর্ণনীয় আতঙ্ক ও কষ্টে হতবাক লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রতিবাদের সাথে সুর মিলিয়ে সব রকম পরিস্থিতিকে পরিস্থিতিকে নিজের মাথায় তুলে নিতে পারি আর কি মানে সকল দায় আমি আমার মাথায় তুলে নিলাম কথাটা কি বুঝতে পারছ আচ্ছা হ্যাঁ একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি বিভিন্নভাবে 
একটু বুঝে নিও তাহলে আমরা কি এই বাক্যটা স্যার একটু একটু জটিল হলো তাই না হ্যাঁ যে হ্যাঁ মানে এখানে ব্যাপারটা এরকম যে শর্টকাট বলতে গেলে সরকার তো নিজের দায় জানে তাই না সরকারের উচিত কি আমাদের জন্য আমাদের প্রতি কল্যাণকর দায়িত্ব পালন করা কিন্তু সেই সরকার কল্যাণকর দায়িত্ব তো পালন করছেই না বরং আমাদের উপরে অত্যাচার করছে তাই না আমাদের উপর কি করছে নির্দয় আচরণ করছে তাহলে সরকার যেহেতু নির্দয় আচরণ করছে এবং যেহেতু সরকার তার দায়িত্ব আমাদের উপরে পালন করছে না সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছে যে সকল দায় আমি আমার উপরে তুলে নিতে পারি বুঝতে পারছো যে আমি জানলাম যে সরকার আমাদের জনগণের জন্য কল্যাণকর কোনো কাজ করছে না তাই আমার যে সকল জনগণ অলরেডি কষ্ট পেতে 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 পুরো নীরব হয়ে গেছে তাদের প্রতিবাদের সাথে সুর মিলিয়ে বরং আমিও কিছু দায়ভার আমার মাথায় তুলে নিতে পারি এবার বুঝতে পেরেছ কথাটা তারপরে একটু এভাবে যে কেটে দিয়েছি একটু দেখে নিবা এই যে এভাবে করে একটু পরে নিবা হ্যাঁ আমি সিটটা দিয়ে দিব তোমরা একটু এখান থেকে পুরোটা পরে নিবা ফ্রেজ অনুসারে এরপর আসি সাত নম্বর সেন্টেন্স বলছে দ্য টাইম হ্যাজ কাম অতএব সময় এসেছে হোয়েন ব্যাজেস অফ অনার ব্যাজেস অফ অনার বলতে কোনটাকে বলতে যাচ্ছে বলো তো এই যে নাইটহুড কে নাকি যে নাইটহুড আমাকে দেওয়া হয়েছে যে অনার দেওয়া হয়েছে সেই অনার কি হয়ে গেছে মেক আওয়ার সেম গ্ল্যারিং আমার লজ্জাকে আরো বেশি মানে গ্ল্যারিং করে তুলেছে মানে লোকের কাছে দেখো গ্ল্যারিং মানে কি স্পষ্ট করে তোলা তাই না মানে ক্লিয়ার করে তুলেছে যে আমি যে আসলে অপমানিত হচ্ছি আমার এই সম্মান আমার অপমানটাকে আরো বেশি তুলে ধরছে যে কিসের তুমি সম্মান গো সরকার তোমার কথা শোনে না তোমাকে নাকি নাই ঝুট দিয়েছে হ্যাঁ তুমি যদি সরকারি কথা বলো সে সরকার যদি নাই শোনে তোমার নাইটহুড দিয়ে লাভ কি আসলে ব্রিটিশ সরকার নাইটহুড রবীন্দ্রনাথকে কেন দিয়েছিল বলো তো আসলে তার কি গুণগানের মানে তার যে কৃতিত্ব বা তার যে দক্ষতা সেটাকে প্রকাশ করার জন্য দিয়েছে নাকি তাদের মান বাঁচানোর জন্য দিয়েছিল মান বাঁচানো হ্যাঁ কারণ অলরেডি অন্য একজন দিয়েছে ঠিক ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ যে গ্রামের মানুষ দেখতেছে যে এই ব্যাটাকে সরকার থেকে এত বেশি সম্মান দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি তাকে একটু মানে সম্মান না জানাই তাহলে কেমন হয় তা সরকার যেহেতু দিয়েছে আমাদের একটু দেখানো দরকার তা না হলে তো হবে না তো এরকম একটা বিষয় তাহলে সরকার ব্রিটিশ সরকার যে সম্মান তাকে দিয়েছিল সে সম্মানই বরং তার সেমকে আরও বেশি গ্ল্যারিং করে তুলেছে কারণ কি ইন দেয়ার ইনক্রংগ্রুয়াস কন্টেক্সট অফ হিউমিলিয়েশন কারণ আমরা তো সম্মান নিয়েও হিউমিলিয়েশনে আছি দেখো ইনক্রংগ্রুয়াস মানে কি অসঙ্গত পরিস্থিতি কারণ আমার সম্মান আর আমার যে বর্তমান অবস্থান এটা হচ্ছে অসঙ্গত মিলছে না এই অবস্থানে বরং আমার সম্মানটাই আমার লজ্জাকে আরও বেশি তুলে ধরছে অ্যান্ড ফর মাই পার্ট এবং এ কারণেই আমি আমার দিক থেকে আই উইশ টু স্ট্যান্ড আমি দাঁড়াতে চাই কাদের পাশে দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়াতে চাই বাই দ্য সাইড অফ দোজ অফ মাই কান্ট্রিম্যান আমি আমার জনগণের পাশে দাঁড়াতে চাই কিভাবে শর্ন অফ অল স্পেশাল ডিস্টিংশনস মানে সকল ধরনের স্পেশাল যে সম্মাননা আমি পেয়েছি এগুলোকে ত্যাগ করে ঠিক আছে তাহলে ব্রিটিশ সরকার আমাকে যে সকল স্পেশাল ডিস্টিংশন দিয়েছে সম্মান দিয়েছে সেইগুলোকে ত্যাগ করে এখন আমি আমার জনগণের পাশে দাঁড়াতে চাই এটা হলো আমার এখন উইশ ঠিক আছে হু হু বলতে জনগণকে বোঝানো হচ্ছে ফর দি আর সো কল্ড ইনসিগনিফিকেন্স তাদের তথাকথিত অসহায়ত্বের কারণে আর এইবল আর লায়াবল টু সাফার আর ডিগ্রেডেশন নট ফিট ফর হিউম্যান বিংস তাহলে তারা যেহেতু অসহায় তাই তাদের জন্য এমন ডিগ্রেডেশন বা অপমান দেওয়া হচ্ছে বা আরোপ করা হচ্ছে যেটা আসলে নট ফিট ফর হিউম্যান বিংস মানে মানবের জন্য যে অপমান যোগ্য নয় বা উপযুক্ত নয় সেই ধরনের অপমান আমার জনগণের উপরে দেওয়া হচ্ছে আর সেই জনগণের পাশে আমি দাঁড়াতে চাচ্ছি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল ধরনের ডিস্টিংশন বাদ দিয়ে বা ত্যাগ করে ঠিক আছে এই কারণ কি আমি আমার জনগণের সামনে আর আসতে পারছি না অপমান নিয়ে চেয়ারে বসে থাকতে পার মানে আমি এই যে পুরস্কার নিয়ে চেয়ারে বসে বসে আমি আমার জনগণের 
এই হিউমিলিয়েশন অপবাদ অপমাননা আর সহ্য করতে পারছি না তাই সব ত্যাগ করে আমি আমার জনগণের পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছি এখানে দেখো সেটাই বলা হয়েছে যে সময় এসে গেছে যখন সম্মান জ্ঞাপক প্রতীকগুলো তাদের অপমানের অসঙ্গত পরিস্থিতিতে আমাদের লজ্জাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে হুম এবং এই পরিস্থিতিতে আমি আমার পক্ষ থেকে সকল প্রকার বিশেষ সম্মান মর্যাদা ত্যাগ করে আমি সেই সকল দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে চাই যারা তাদের তথাকথিত নিচতার জন্য মানব জাতির জন্য উপযুক্ত নয় এমন অপমান সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে হ্যাঁ এই হলো কথাটা কথাটা কি বুঝতে পেরেছ সবাই এনি ওয়ান এলস কোনো প্রবলেম যে বুঝি নাই একটু বলো তাহলে এই পর্যন্ত একটু থামলাম তোমাদের জন্য দুই মিনিট সময় যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় একটু বলতে পারো দেখো সেন্টেন্সগুলো অনেক বড় বড় তাই না মাত্র কয়টা সেন্টেন্স আছে এখানে আটটা সেন্টেন্সে প্যাসেজ শেষ হ্যাঁ আমরা আছি সাত নম্বর শেষ করলাম মানে লাস্ট নম্বরে পৌঁছে যাব ওই বাবা লাস্টের নাম্বার তো আরও বড় আচ্ছা কারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে চলে যাই আমরা আট নম্বর সেন্টেন্সে দিজ আর দা রিজনস আর এগুলোই হলো কারণ যে হুইচ হ্যাভ পেইনফুলি কম্পেল্ড মি টু আস্ক ইউর এক্সিলেন্সি অতএব এই কারণে আমাকে বাধ্য করেছে আপনার কাছে আমাকে লিখতে উইথ ডিউ ডেফারেন্স অ্যান্ড রিগ্রেট হুম মানে মনোকষ্ট নিয়ে এবং দুঃখ নিয়ে এবং আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান নিয়েই আমি মোটামুটি একটু লিখছি দেখো কি লিখছি কিসের জন্য লিখছি টু রিলিভ মি অফ মাই টাইটেল অফ নাইটহুড আমাকে আমার নাইটহুড উপাধি থেকে মুক্তি দেন হুইস আই হ্যাড দ্য অনার টু অ্যাকসেপ্ট ফ্রম ইজ ম্যাজিস্টিস দ্য কিং কারণ আমি যেটা গ্রহণ করেছিলাম তার কাছ থেকে দেখো হুইজ আই হ্যাড দ্য অনার টু অ্যাকসেপ্ট ফ্রম হিজ ম্যাজিস্টি দ্য কিং রাজার কাছ থেকে অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ ইউর প্রেডিসেসার্স মানে এটা এই চিঠিটা কার কাছে লেখা হয়েছে বললাম চেমস ফোর্ডের কাছে কিন্তু সে কি এই নাইট উপাধি চেমস ফোর্ডের কাছ থেকে নিয়েছিল না তার আগে যে ছিল তার কাছ থেকে নিয়েছিল পঞ্চম জর্জের কাছ থেকে নিয়েছিল না ও তো যা রাজা রাজা তাকে উপাধিটা দিয়েছে কিন্তু সে গ্রহণ করেছে কার হাত থেকে এই যে অ্যাট দ্য হ্যান্ডস মনে করো প্রিন্সিপাল তোমাকে একটা গিফট দিয়েছে মানে তুমি একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলা প্রিন্সিপাল তোমাকে একটা গিফট দিয়েছে কিন্তু গিফট প্রিন্সিপালটা তোমাকে সরাসরি দেয়নি তোমার কোনো সারের হাত দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছে ঠিক আছে তো তাহলে অনারটা দিয়েছে হচ্ছে প্রিন্সিপাল কিন্তু তুমি গ্রহণ করেছো কার কাছ থেকে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে নাকি একজন টিচারের কাছ থেকে তাহলে ঠিক এখানে বলছে যে আই হ্যাভ দ্য অনার টু অ্যাকসেপ্ট ফ্রম হিজ ম্যাজেস্টি দ্য কিং অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ ইউর প্রেডিসেসার্স মানে আপনার আগে যে এসেছিল তার হাত থেকে আমি রাজার দেওয়া যে অনার সেটা গ্রহণ করেছিলাম ফর হুজ নোবেলনেস অফ হার্ট আই স্টিল এন্টারটেন গ্রেট অ্যাডমারেশন যার মহৎ তাই তো হৃদয়ের জন্য আমি এখনও তার যথেষ্ট প্রশংসা করি বা তাকে ভালোবাসি বা তার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে কারণ কি যে হুজ নোবেলনেস অফ হার্ট মানে কি যার আন্তরিক মহত্বটাকে আমি এখনও গভীর প্রশংসায় স্মরণ করি আই এন্টারটেন উইথ গ্রেট অ্যাডমিনেশন মানে হচ্ছে কি স্মরণ করা বা মনে করা বা শ্রদ্ধা জানানো কিন্তু আমার অনুরোধ হলো দয়া করে আমাকে নাইট ও ডুপাধি থেকে আমাকে বাঁচান তারপরে দেখো এ সকল কারণই শ্রদ্ধা ও অনুতাপের সহিত নাইট উপাধি থেকে মুক্ত করার কথা আমাকে আমার কাছে আপনার কাছে বেদনাদায়কভাবে বলতে বাধ্য করেছে হ্যাঁ যা আপনার পূর্বসূরির মাধ্যমে মহামান্য রাজার কাছ থেকে গ্রহণ করার সম্মান অর্জন করেছিলাম 
হ্যাঁ যার আন্তরিক মহত্বকে আমি এখনো গভীর প্রশংসায় স্মরণ করি এই হচ্ছে মিনিং তো এই হলো আমাদের পুরো লেটারটা এবং এখানে তারপরে বলা হচ্ছে ইয়র্স ফেইথফুলি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর দিয়ে লেটারটা পাবলিশ করা হয়েছে কোথায় জুলাই উনিশশো সালের আচ্ছা ভেরি গুড এই হলো আমাদের পুরো প্যাসেজটা আচ্ছা আমি তোমাদের এখন একটা কাজ দিব পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এটা মিউট করে রাখ ইয়া করে রাখছি রেকর্ডিংটা হ্যাঁ তাহলে ভিসা ভিস মানে হচ্ছে ইন রিলেশন টু অথবা অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ অথবা ফেস টু ফেস এখানে সেন্সটা কী বলছে দেখো দ্য ইন্ডিয়ান্স অ্যাজ ব্রিটিশ সাবজেক্ট ওয়ার মেড টু অ্যাপেয়ার অ্যাজ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট মানে কি ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসেবে ইন্ডিয়ানরা হয়ে গেল কি খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট কাদের তুলনায় অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য পাওয়ার অফ দ্য রাজ ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার তুলনায় ভারতীয় জনগণের অবস্থান কি খুবই হেল্পলেস না বা ইনসিগনিফিকেন্ট এই যা তা ভিসা ভিস মানে ইন কম্প্যারিজন উইথ বা অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ অথবা ইন রিলেশন টু ঠিক আছে রাসেল বুঝতে পারছো যেমন আমি যদি একটা সেন্টেন্স এখন লিখে এই জায়গায় এরকমটা হতে পারে যে ইউ আর ভেরি কি বলবো উইক ভিস আ ভিস মাই ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ মানে কি মানে তুমি আমার শারীরিক শক্তির তুলনায় খুবই কি দুর্বল নাকি আচ্ছা তো সবাই পড়ে শেষ করেছ তো কি বোঝা গেছে না সমস্যা আছে কোথাও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে মানে ভারত শাসনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার তার মহৎ উদ্দেশ্য দিয়ে দেশকে পরিচালনা করতে পারত তাই না কিন্তু তিনি কি তা করেছেন বাট দ্য কলোনিয়াল ইন্টারেস্ট অফ দ্য কলোনাইজার্স কিন্তু যারা হচ্ছে উপনিবেশক যারা উপনিবেশবাদ সমর্থন করে তারা করছে কি কলোনাইজারদেরকে ব্লাইন্ড করে ফেলেছে মানে উপনিবেশবাদী চিন্তাভাবনা শাসকদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে টু দ্য রংস কমিটেড বাই ইট তারা যে আমাদেরকে ভুলভাবে শাসন করছে আমাদের উপর যে অত্যাচার করছে সেটা তারা দেখতে পাচ্ছে না কারণ কি কারণ তারা আমাদেরকে সাধারণ জনগণ বা তার দেশের জনগণ মনে করছে না মনে করছে আমরা তার উপনিবেশের একটা অংশ মাত্র তারা আমাদেরকে মানুষ না মনে করে তার উপনিবেশের একটা অংশ হিসাবে মনে করার কারণে আমাদের উপরে যে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটা তারা বুঝতে পারছে না এটা বলা হয়েছে ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট দ্য রাজ ওয়াজ আ জেনুইন কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট বরং তাহলে এই রাজকে বা ব্রিটিশ সরকারকে এখন আর ভালো সরকার বলা যাচ্ছে না বরং তারা হচ্ছে জেনুইন কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট একদম উপনিবেশবাদী সরকার রিভিলিং ইটস ইনএক্সপিডিয়েন্ট রিপ্রেসিভ অ্যান্ড টিরানিক্যাল ক্যারেক্টার এতে তারা কি দেখাচ্ছে অদক্ষ অত্যাচারী যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে তারা প্রকাশ করে দিচ্ছে তাদের আচরণের মাধ্যমে হ্যাঁ সুতরাং ট্যাগোর কুড নট সিট আইডেল রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর আর বসে থাকতে পারল না অলসভাবে হয়ে না গভর্নমেন্ট বিহাভ ইন দিস ওয়ে টুয়ার্ডস আর কান্ট্রিম্যান হ্যাঁ যে তার জনগণের প্রতি এরকম যে আচরণ করছে সরকার সেটাতে সে বসে দেখতে পাচ্ছে না হি প্রোটেস্টেড এগেন্স্ট দ্য অ্যাকশন অফ দ্য রাজ বাই রিনাউন্সিং দ্য প্রেস্টিজিয়াস নাইটহুড কনফার্ড অন হিম বাই দ্য ব্রিটিশ ক্রাউন তাহলে ব্রিটিশ সরকার তার উপরে যে সম্মানজনক নাইট উপাধি দিয়েছিল সেটাকে রিনাউন্স বা ত্যাগ করার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন করলেন এটা বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পেরেছ 
जमान महदी मजुमदार আসিবের কি অবস্থা বলো আচ্ছা তো ঠিক আছে আশা করি সবাই তোমরা প্যাসেজটা বুঝতে পেরেছো আমি কিছু এখানে দিয়েছি হোমওয়ার্ক হিসাবে হোমওয়ার্ক হিসাবে পুরো টেক্সটটা এবং সামারিটা আবার পড়ব তোমার ভাষায় হুম তার সাথে সাথে দুইটা শর্ট একটা শর্ট কোশ্চেন শর্ট কোশ্চেন নাম্বার 2 এবং ব্রড কোশ্চেন নাম্বার 1 জাস্ট রিডিং দিবে এখন জাস্ট রিডিং প্যাসেজটার সাথে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে যে তোমাদের কোশ্চেন আনসারটা বুঝতে পেরেছো কি না আর তার সাথে শর্ট নোট আছে দেখো এই জায়গায় একটা হচ্ছে কি বলছিলাম এই জায়গায় জালিয়ান ওলাবাগ ম্যাসাকার এগুলো নিয়ে যে একটা শর্ট নোট আছে কিন্তু মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন হিসাবে যদি সম্ভব হয় একটু পড়ে নেওয়া হ্যাঁ তবে আমি যেগুলো দিলাম এগুলো একটু ভালো করে পড়ো আর নেক্সট কি বলবো শনি কী বারে শনিবারে তাই তো তোমাদের একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা আছে এটার জন্য অবশ্যই প্রিপারেশন নিতে থাকো ভালো করে কিন্তু রিডিং স্কিলসে ভালো করতে হবে এবং মোটামুটি বাসে একটু প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিস করে একটু পড়ো কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই যোগাযোগ করবো ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে হুম হ্যাঁ বলো হ্যাঁ স্যার আমাকে কি শোনা যায় হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো হুম শুনতে পাচ্ছি রাসেল ওদের কি স্যার ইয়াগুলো মানে পয়েন্টস দেই ব্রড প্রশ্নগুলো স্যার এগুলো কি পড়া সরি বলো হ্যাঁ পয়েন্টস যে ব্রড প্রশ্নগুলো আছে যেটা দিছিলেন চারটা প্রশ্ন এগুলো মানে বাড়াই দিছেন কি প্রশ্ন স্যার না বাড়াই দেই নাই ওইগুলোই আছে এরপরে এই যে টেস্ট নেওয়ার পর হ্যাঁ টেস্ট নেওয়ার পর আমি আরো দুটো আমি অলরেডি কিছু क्वेश्चन তোমাদের জন্য प्रिपेयर করছি ঠিক আছে ব্রড क्वेश्चन ওগুলোর সাথে একবার দিয়ে দিব এবং তোমরা যেটা লিখেছ ওগুলোকে সাপোর্টিং আমি কিছু কথা দিয়ে ওটাকে রেডি করে দিব তোমরা পড়ে ফেলবা যখন বলবো যে পরীক্ষা নিব মানেই তোমরা এটাকে একদম ফাইনালি টেস্ট ইয়া করে ফেলবা ঠিক আছে তো এদিকে আমরা প্রোজ পড়বো আর ওদিকে আমাদের মনে করো রিডিং স্কিলসে রিডিং স্কিলসে তো আর তেমন কিছু ইয়া নাই আছে বাধা আছে কোনো কিছু আলোচনা বিষয় তাহলে রিডিং স্কিলস মনে করো কভার একদিন আমরা পুরো মোটামুটি বলতে পারি যে সময় নিয়ে বুঝতে পারছো তিন পার্টের একসাথে একটা টেস্ট নিব কোন এক দিনের টাইমে বুঝতে পারছো কোন এক শুক্রবারে জি স্যার হ্যাঁ মানে যেটা ফিনিশ হয়ে যাবে তারপরে আমরা রাইটিং স্কিলস ধরব রাইটিং স্কিলসের আমি পার্ট সি এর ব্যাপারগুলো আরেকটু রিভাইজ করছি যে কোনটা কোনটা আপডেটেড কিছু কিছু অ্যাড করা যায় কিনা সেটা নিয়ে তোমাদেরকে দিয়ে দেব এবং কিছু কিছু আনসার তো আমি দিয়েছি যেমন রিপোর্টে দিলাম তারপর তোমরা অলরেডি প্রেস রিলিজ করেছো যেগুলো হয়নি প্যারাগ্রাফ সেগুলো একটু দিয়ে দেব ওটার উপরে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে আমরা একটা ফিনিশ করে ফেলবো আগামী মোটামুটি দুই মাসের মধ্যে ঠিক আছে হুম যাতে এখন এখন বেশি বেশি পড়তে হবে এখন লেখালেখি বেশি করতে হবে পড়ার ব্যাপারটা শুধু প্রজিত বাকি তাই না এর মধ্যে জি স্যার হ্যাঁ এরপরে আমরা যে বাংলা দুমত আরেকটা কথা আমাদের স্যার ওই যে মানে আপনি তো ইয়ার সাজেশনটা অলরেডি দিয়েছেন মানে জি হিস্ট্রি অফ দা ইমার্জেন্সি এটা তো দিয়েছেন স্যার আমাদের আরেকটা সাবজেক্ট যে আছে স্যার ওটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং সোশিওলজি হ্যাঁ ওটার আবার একটা সমস্যা কি মানে বইয়ের আমি একটু ইয়া পাচ্ছিলাম না এইজন্য ওটা দিতে হয়নি পরে আমি একটু মিস করে গেছি ওটা আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ ওটার আমি দেব কখন এটা হচ্ছে তোমাদের এদিকে ওই বাংলার যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে ওখান থেকে আমি তোমাদের ছোটো ছোটো করে দুই তিনটা করে অধ্যায় নিয়ে একটা করে টেস্ট নিব বুঝতে পারছো তাহলে ওটাও হয়ে যাবে ওই ওর মধ্যে আমি ওই সাজেশনগুলোকে প্রিপেয়ার করে তোমাদের দিয়ে দিব এইভাবে चेस्टा এই জন্য বাংলাগুলো মাঝে মাঝে লেখবা কারণ হাতের লেখা দেখবো যে আগাবে না পরীক্ষার সময় এই জন্য ওটাতেও মাঝে মাঝে আমি একটু টেস্ট নিব সপ্তাহে ভিত্তিক আমি দিয়ে দিব যে তোমরা এই অধ্যায়গুলো পড়বা 
এই দিন আমি টেস্ট নিব তাহলে তোমাদের লেখার অভ্যাসটা থেকে যাবে বুঝতে পারছো মানে ওভারঅল যাতে একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যায় সে সেই জন্য তোমরা একটু মোটামুটি আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে মিস করবা না তোমরা গ্রুপে আছো পঞ্চাশ জনের উপরে ক্লাসে থাকতে হচ্ছো তিরিশ জন বাকি বিশ জন মানে আসছো কেউ আজকে আসতেছো কাল আসতেছো না তো কাল আসতেছো তারপর দিন যাচ্ছ না এইভাবে করে পড়াশোনা করে আসলে সম্ভব না হ্যাঁ মানে কেউ আছো কিছু জন আছো তোমরা রেগুলার বারো দিন তো খুব কমই দাঁড় থাকো মনে হয় বারো দিন প্রেজেন্ট ওই দশ বারো জন তারা থাকো না বাকিগুলো সব আজকে আসো তো কাল নাই কাল আসো তো তারপর দিন নাই তারপর দিন আসো তো তারপর দিন নাই এভাবে করে ফাঁকা ফাঁকা করে পড়াশোনা করে হবে না আজকে মনে করো যারা আসলো না এটা আর ভিডিও ক্লাস দেখে পড়াশোনা খুব কমই হয় মনে হয় ভিডিও ক্লাস দেখে কি খুব এনজয় করা যায় মনোযোগী দেওয়া যায় निर्भरशील ना दया क्लस चेस्ट करवा এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবা যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পারো একটু বলবা আমরা কিন্তু শেষের দিকে চলে এসেছি মনে করবা যে আর সর্বোচ্চ দুই থেকে আড়াই মাস বা তিন মাস সময় পাবা একদম এর ভিতরে পুরোটা রাইটিং টাইটিং মিলে একদম দক ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে ফেলতে হবে মনে থাকবে আমি যা পড়াবো তার থেকে তোমাদের বেশি বেশি পড়তে হবে তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই যদি কারোর সমস্যা না থাকে তো যে পড়াটুকু দিলাম তোমরা একটু পড়ে নিও আর কোনো সমস্যা থাকলে নেক্সট ক্লাসে কথা হবে তো আজকের মতো এখানে রাখছি স্যার টি-শার্ট নেবেন না স্যার প্রেজেন্টেশনটা কি নেব ও সরি 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 হ্যাঁ তাহলে আমি একটু প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে নি আমি ভিডিওটা অফ করে দেই দাঁড়াও